திருநெல்வேலி ஷாஃப்டர் மேல்நிலைப் பள்ளி கழிவறை சுவர் இடிந்து விழுந்து மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் உட்பட நான்கு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் ஷாஃப்டர் என்ற தனியார் பள்ளியில் உள்ள கழிவறையின் சுவர் கடந்த பதினேழாம் தேதி இடிந்து விழுந்தது இதில் மூன்று மாணவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த ஐந்து மாணவர்கள் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து தொடர்பாக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஞானசெல்வி பள்ளி தாளாளர் செல்வகுமார் கட்டண ஒப்பந்ததாரர் ஜான் கெனடி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு ஸ்ரீவைகுண்டம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து தொடர்பான முதற்கட்ட விசாரணை ஆய்வறிக்கையை மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணுவிடம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுபாஷினி தாக்கல் செய்தார் இந்த நிலையில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஞானசெல்வி உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஜெயசுராஜ் அருள் டைட்டஸ் சுதாகர் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்து பள்ளி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் நெல்லை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பாக விவாதிக்க வலியுறுத்தி மக்களவையில் தமிழக எம்பிக்கள் முழக்கமிட்டனர் லக்கிம்பூர் விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இரண்டு நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு மக்களவை இன்று கூடியது அப்போது லக்கிம்பூரில் விவசாயிகள் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவை பதவி விலக வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர் இதேபோன்று இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் ஐம்பத்தைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பாக விவாதிக்க வலியுறுத்தி சபாநாயகர் இருக்கைக்கு அருகே சென்று திமுக கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உறுப்பினர்கள் பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் அதற்கு அனுமதி மறுத்த சபாநாயகர் அனைவரையும் இருக்கைக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்தினார் இதனை ஏற்க மறுத்து நீதி வேண்டும் என எம்பிக்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் I congratulate the minister, Honorable Minister Minakshi Lekhi Ji and he, she has given a detailed reply but I would like to ask you what steps have been taken to improve the capacity of our college survey of India. தொடர் அமளியில் மக்களவை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பன்னிரண்டு மணிக்கு அவை கூடியதும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியில் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அறிமுகம் செய்தார் இந்த மசோதாவை தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என காங்கிரஸ் மக்களவைக் குழுத் தலைவர் அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி வலியுறுத்தினார் தனி மனித உரிமையை பாதிக்கும் வகையில் இந்த சட்டத்திருத்தம் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க ஆதார் சட்டத்தில் இடமில்லை என்று காங்கிரஸ் உறுப்பினர் மணிஷ் திவாரி தெரிவித்தார் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது அடிப்படை உரிமையை மீறும் செயல் என்று சசி தரூரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் All you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore you are potentially giving the vote to non-citizens. இதேபோன்று தேர்தல் சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன அப்போது பேசிய கிரண் ரிஜிஜு மாநில அரசுகளின் விருப்பத்தின் பேரில் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டுவரப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் போலி வாக்குகள் பதிவாவதை தடுக்க முடியும் என்றும் கூறினார் எனினும் பல்வேறு விவகாரங்களை வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதேபோன்று மாநிலங்களவையில் லக்கிம்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பேசிய அவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இந்த விவகாரத்தில் அரசு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் இடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாத பட்சத்தில் விவாதம் நடத்த முடியாது என்று தெரிவித்தார் எதிர்க்கட்சிகளின் அணுகுமுறையால் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாகவும் அவையில் கண்ணியம் அவசியம் என்றும் கூறினார் எனினும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி தொடர்ந்ததால் அவை நடவடிக்கை ஒத்திவைக்கப்பட்டது Papers to be laid on the table is Sri Prahla Joshi. தவறு செய்தவர்கள் மனம் திருந்தி வந்தால் மீண்டும் ஏற்பதுதான் தலைமை பதவிக்கு அழகு என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே நேரம் சசிகலாவிற்கு அதிமுகவில் இடம் கிடையாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள முதியோர் இல்லத்தில் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கேக் வெட்டி கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடினர் முதியவர்கள் இரண்டு பேருக்கு சர்க்கரை நாற்காலிகளையும் நூற்றி பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினர்
அப்போது பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைத்து மக்களுக்கும் அதிமுக பணியாற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் தவறு செய்தவர்கள் திருந்தி வந்தால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற இயேசுபிரான் கதையை மேற்கோள் காட்டி ஓ பன்னீர்செல்வம் பேசினார் பாவத்தை சுமந்து கொண்டிருப்பவர்களை மனம் திருந்த செய்யவே நான் வந்திருக்கிறேன் என்று நல்லவர்கள் என்றும் நல்லவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஆனால் தவறு செய்தவர்கள் தெரிந்து வந்தால் அவர்களை ஏற்பதே அவர்கள் நல்ல தலைமைக்கு ஏற்புடையார் என்று இயேசுபிரான் அவர்கள் சொன்னதாக இன்றைய தினமலை பத்திரிகையில் வந்திருக்கிறது என் கண்ணிலே அது என் கண்ணிலே மட்டுமே தந்தைக்கு நாம் கிறிஸ்தவனாக போகிறோமே இந்த கதையும் அங்கே சொல்லுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் கலந்து கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரிடம் சசிகலாவிற்கு அதிமுகவில் இடம் உண்டா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்க்க மாட்டோம் என்று ஜெயக்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் அந்த தவறை உணர்ந்தவர்கள் அதே போன்று தவறை உணர்ந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து முழுமையாக வந்து இனிமேல் ஒரு பெரு ஒரு ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அர்த்தத்தை இதை வரு வருகின்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக மன்னிப்பு என்பது உண்டு ஆனால் திருமதி சசிகலாவுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது மன்னிப்பே கிடையாது அது ஒருங்கிணைப்பாளரும் உறுதியாக இருக்கிறாரு கிளைக்கழகத்துலேருந்து ஒன்றியத்துலேருந்து நகரத்துலேருந்து பேரூராட்சியிலேருந்து எல்லா நிர்வாகிகளும் வந்து ஒரே எண்ணத்தோடு தான் இருக்கிறோம் திருமதி சசிகலா வந்து இந்த கட்சிக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அவரெல்லாம் எனக்கு கட்சி நல்லா போயிட்டு இருக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் மற்றும் குடிநீர் பாதுகாப்பில் இந்தியா பல்வேறு சிறந்த முன்னெடுப்புகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது இருந்த போதிலும் உடல் சவால் நிறைந்தவர்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் கிடைக்கச் செய்வதில் இன்னும் சில படிநிலைகளை இந்தியா கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியின் மிஷன் பாணி மேற்கொண்ட ஆய்வில் கிடைத்த தகவல்களை இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் பார்க்கலாம் The organization name is Blind People's Association but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community Based Rehabilitation and we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting the, a battle for many years because people with disabilities need more water need more safe water iske liye hamare desh ne ek naya kanun laya hai rights of person with disabilities act 2016 uske section 24 mein ye mandate diya gaya hai ki har ek jo vyakti hai jo divyang hai usko safe drinking water aur sanitation ki suvidhaen milni chahiye aap kalpana kijiye ki ek netrin vyakti jo gaon mein rehta hai yadi usko 2 km dur jaakar pani lana padega ye shayad uske liye sambhav nahi hai एक दिव्यांग लड़की एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है यदि उसको ओपन डिफिकेशन में जाना पड़ेगा कितनी तकलीफ संभव नहीं है कि वो रात का इंतजार करे अंधेरे का इंतजार करे यदि वो मेंटली चैलेंज है जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है जिसको एक किसी का असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने हर एक घर में शौचालय बने ये अनिवार्य है लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए सुगम्य होना चाहिए ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके अड़ता नमोर से पार्कल